السلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی چینل روفیا ان دا کچن تو جیسا کہ آپ سب دیکھ ہی رہے ہیں اسکرین پر کہ آج میں آپ سب کے لیے چکن کی بہت ہی مزیدار ریسیپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے چکن ملائی بوٹی تو آج میں اس کی ریسیپی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ اور بہت ہی مزیدار ریسیپی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو بس آج اس کی ریسیپی دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو سب سے پہلے میں نے جو یہاں پر نکال کر رکھا ہے وہ ہے چکن یہ بون لیس چکن ہے ون کے جی جن کو میں نے چھوٹے چھوٹے چنکس میں کاٹ کر رکھا ہوا ہے اور یہ ہیں سارے اس کے انگریڈینٹس جو تو اس کے انگریڈینٹس میں آپ کو بتا دے رہی ہوں جس میں چکن ہے فریش کریم ہے کرڈ ہے چلی فلیکس ہے نمک ہے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ پاؤڈر ہے وینیگر ہے لیمن جوس ہے چاٹ مسالہ ہے بلیک پیپر پاؤڈر ہے گنجر گارلک پیسٹ جو میں نے گرین چلی کے ساتھ بنا کر رکھا ہوا ہے وہ ہے کیومن اور کورینڈر پاؤڈر روسٹڈ ہے تو یہ سارے انگریڈینٹس ہیں اس کا میجرمنٹ آپ ڈسکرپشن باکس میں لے لیں یا اسکرین پر بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا تو بس ہم جلدی جلدی اسے میرینیٹ کر لیں گے اور میرینیٹ کرنے کے بعد ہم اسے رات بھر کے لیے رکھ دیں گے تو اب میں ون بائی ون کر کے اس کے سارے انگریڈینٹس اس میں ڈال رہی ہوں تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ بہت ہی زیادہ ایزی اور بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ہیں جو سب ہمارے گھر پہ اویلیبل ہوتے ہیں اور ان سب کو ملا کر ایک مزے دار اور بہت ہی یمی ریسیپی بن جائے گی تو یہ چاٹ مسالہ جو میں اب اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو بس سارے انگریڈینٹس جو ہیں بہت اچھی طرح سے اسے مکس کروں گی میں اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے ٹو ٹو تھری آورس کے لیے بھی میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے اسے اوور نائٹ کے لیے رکھا تھا تو میرینیٹ کر دیا میں نے اس کو اچھی طرح سے سارے انگریڈینٹس میں نے اس میں ملا دیے ہیں تو اب میں اسے کلنگ ریپ سے ریپ کر کے فریج میں رکھ دوں گی اوور نائٹ کے لیے میں نے اسے رکھا تھا آپ اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں تو چکن اب بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا ہے تو بس اب میں اسے اسٹک پر لگاؤں گی آپ اسے اسٹک پر بھی لگائیں تو زیادہ اچھا بنتا ہے اگر اسٹک نہیں ہے تو آپ اسے فرائی پین میں ایز اٹ از بھی فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گرل پین ہے تو آپ اس میں بھی فرائی کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ اسے فرائی کریں اس کا فلیور بہت ہی اچھا اور مزے کا آئے گا تو میں اسے اب اسٹک میں لگا رہی ہوں اس کے بعد میں اسے فرائی پین میں فرائی کروں گی تو یہ دیکھیں میں نے ساری اسٹک بنا کر تیار کر لی ہے تو بس اب بہت ہی ہلکا سا اس میں آئل ڈالنا ہے بہت زیادہ اس میں آئل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے 
तो बस अब मैं इसे फ्राई करूँगी और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर भी फ्राई नहीं करना है इसे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसे धीरे धीरे फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से पक जाए तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ रहा है इसमें पककर तो बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती हैं तो अब इसे फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें कैसे स्मोक की फ्लेवर दिया था और ये बिल्कुल चिकन मलाई बोटी बनकर इतना तैयार हुआ था बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल तो यहाँ पर देखिए सारी स्टिक बनकर तैयार हो गई है और कितना प्यारा कलर आ गया है तो अब मैं इसे अपने बारबेक्यू रैक पर रखकर इसको बहुत ही अच्छा सा कलर दूंगी ताकि इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है इस रैक पर रखने के बाद जब हम इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर आएगा तो बस मैं इस पर रख रही थी और दो से तीन मिनट तक मैं इस रैक पर इसको बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पर मैं इसे ऊपर नीचे की तरफ जो रोस्ट करूँगी तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से आगे पीछे करके इसको रोस्ट करना है और बहुत ही अच्छा सा कलर देना है बहुत ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पे नहीं करना है वरना फिर ये जलने लगेगा तो बस थोड़ा सा स्लो मीडियम आप फ्लेम रखें और उसके बाद इसे दोनों तरफ से ऊपर नीचे से इसे रोस्ट करें तो बहुत ही अच्छा कलर इसका आएगा तो हमारी सारी स्टिक चिकन मलाई बोटी की बनकर हो गई हैं तैयार और देखिए कितना प्यारा कलर आया है और देखने में भी कितनी मज़ेदार लग रही है और आप इसे हरी धनिया और पुदीने की चटनी के साथ खाएंगे तो इसका मज़ा और दुगना हो जाएगा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप सब इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे बहुत ही सिंपल इन्ग्रीडियंट्स के साथ बहुत ही यमी रेसिपी ये बनती है तो आप सब इसे ट्राई करें और इन फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू रेसिपी के साथ अल्लाह हाफिज़